Olá Webmasters, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai te ensinar a como começar um negócio online. O primeiro passo pessoal, pode ser que você até já tenha realizado, que é saber o que você vai vender. Você já escolheu o seu ramo de mercado? Você vai vender algum produto, algum serviço ou você vai focar em algum nicho específico de alguma indústria mais ampla? É importante que antes de você começar o seu negócio você já tenha isso bem definido, Webmaster. Se você já sabe o que você vai vender, beleza, pode passar para o próximo passo. Mas caso você ainda não tenha certeza do que vai vender, não tenha certeza se é uma boa ideia, a gente tem algumas dicas para você. Em relação a ideias, existem muitas ideias, Webmaster. Eu podia ficar aqui horas só citando ideias de negócios online. Claro, por exemplo, existem aqueles produtos que estão na moda, que todo mundo está vendendo, todo mundo está comprando e que você pode vender também. Mas não é porque outros vendedores estão vendendo esse produto, estão tendo sucesso, que você precisa vender esse tipo de produto também. Que tal começar com alguma coisa que você gosta, com alguma coisa que você já tem experiência? Lembre-se, não basta apenas você criar o seu negócio, montar o seu site, anunciar os seus produtos e deixar ele lá online esperando os resultados. Você precisa se dedicar a ele, pensar em estratégias de marketing, conhecer o seu público e fazer isso com um produto que você gosta pode ser uma tarefa bem mais fácil. O que nos leva ao nosso segundo ponto, criar um planejamento para o seu negócio. Você pode começar o seu negócio sem ter um planejamento? Poder você pode, mas construir um planejamento com certeza vai te dar maiores chances de sucesso, não é mesmo? E o que é criar esse planejamento? Aqui no canal, por exemplo, a gente tem um vídeo explicando como criar um modelo de negócios. É uma ótima maneira para você estudar o seu mercado de atuação, definir o quanto você vai gastar, o que você vai precisar. Independente se você vai escolher um modelo de negócios ou um outro tipo de planejamento, é importante ter um plano em mente ter as suas metas pessoais com o seu negócio, quando você vai atingir essas metas e como você vai fazer para atingir essas metas. E aí algo que se enquadra ainda dentro desse planejamento, mas também é o nosso terceiro passo, é justamente você fazer essa pesquisa de mercado. Conhecer mais sobre o seu produto, mesmo que seja um produto que você já conhece, aquele produto que você já tem experiência, pode ser que ainda existam coisas que você não sabe sobre ele, de repente alguma coisa que você nunca se interessou como um consumidor, mas que agora como vendedor desse produto, é importante você saber. Com essa pesquisa você passa a conhecer a fundo o seu produto, você conhece todos os detalhes sobre ele e você se torna um expert. Procure sites sobre esse produto, não necessariamente apenas lojas que vendam esse produto, mas sites especializados, blogs que escrevam sobre ele, canais do YouTube que falem sobre esse produto. Assim você vai adquirir bastante informação. Uma boa abordagem para você estudar o mercado é você falar com seus futuros clientes, pessoas que terão interesse e vão querer comprar o seu produto. Isso vai te trazer confiança na hora de começar o seu negócio. Isso porque você já vai começar sabendo o que, que as pessoas gostam, o que, que as pessoas não gostam do seu produto, quais são as dificuldades que as pessoas relatam sobre o seu produto e você já pode pensar em métodos para resolver essas dificuldades. Você já vai começar o seu negócio sabendo como oferecer o melhor produto possível possível para os seus clientes em potencial. E também você já vai saber quem são eles, para quem que você está vendendo o seu produto. Isso vai te ajudar bastante na hora de criar a sua campanha de marketing. E claro, você também pode dar uma olhada em quem já está vendendo no ramo. Quem vão ser os seus concorrentes? O que, que eles estão fazendo? Como eles estão atuando? O que está que dando certo? O que, que não está dando certo? E importante, qual é o seu diferencial em relação a eles? Saber qual é o seu aspecto exclusivo em relação aos seus concorrentes é muito importante, pessoal. E aí depois de você reunir todos esses dados, é hora de pensar no produto em si. Esse produto vai ser de fabricação própria ou você vai precisar de um fornecedor? Ele vai ser um produto digital, um produto físico, ele vai ser um serviço. Com aquele modelo de negócios que eu mencionei antes, você já chega nesse passo sabendo sobre tudo isso e de quais recursos você vai precisar. Se for, por exemplo, um produto de fabricação própria, você pode começar realizando um protótipo, pedindo para as pessoas testarem, pedindo por opiniões. E aí, uma vez você tendo definido o produto final, você pode começar a pensar em fornecedores para matéria-prima e começar a produzir e criar um estoque. Ou, de repente, você não vai criar um produto, você não vai fabricar um produto, você vai vender algo que já existe. Então você também precisa de um fornecedor para esse produto. Ou ainda você pode adotar o um modelo de dropshipping, onde você não precisa se preocupar com a fabricação e nem com o estoque do produto. A gente tem um vídeo aqui no canal explicando mais sobre como é que esse modelo funciona. 
Outro vídeo que a gente tem aqui no canal também é sobre como vender como afiliado, que pode ser uma opção para você também. No modelo de afiliados, você recebe uma comissão por cada venda feita utilizando o seu link ou o seu cupom promocional. Eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição. Já se o seu produto for digital, por exemplo, você vai construir um curso online. Você vai ter que escrever os seus roteiros, gravar as aulas, escrever o material didático para o curso e por aí vai. Isso também vale para serviços. Como você vai entregar esse serviço? Como você vai prestar esse serviço para o seu cliente? Você precisa ter tudo isso bem planejado antes de começar. E aí você já tem os dados e já tem o produto. Agora é hora de criar o seu website. Seja ele uma página de vendas, uma landing page, um blog de repente onde você fala sobre esse tipo de produto, sobre esse ramo e você disponibiliza links para os leitores comprarem o produto. Aqui no canal a gente também tem vídeo ensinando você a criar tudo isso usando o WordPress. A gente tem vídeo ensinando a criar o site do zero, instalar plugins para lojas virtuais, métodos de pagamento. Eu também vou deixar alguns links aqui na descrição para você dar uma olhada. E aqui também é um bom momento para você desenvolver a sua marca também. Você já sabe qual vai ser o nome da sua marca? Quais cores você vai utilizar? Qual vai ser a fonte? Como você quer ser reconhecido na internet? E um detalhe, construir um site é muito importante, mesmo que você decida vender apenas pelo Instagram, por exemplo. Isso porque ter um site bem estruturado, atraente, com certificado SSL, passa confiança para o seu consumidor. E o contrário também é importante, mesmo que você já tenha o seu site onde você vai realizar as suas vendas, ter uma presença nas redes sociais é fundamental hoje em dia. Ter, por exemplo, uma página no Instagram, no Facebook, um canal no YouTube, ajuda muito a que você se conecte com seus clientes. E faça a divulgação do seu produto. Aliás, esse é justamente o nosso próximo passo. Você precisa contar para as pessoas sobre o seu produto, mostrar como ele funciona, mostrar que tem gente usando e gostando do seu produto. E as redes sociais são excelentes para isso. Como fazer o marketing do seu produto precisa de um vídeo à parte. Mas você lembra daquela pesquisa que você fez lá no começo? Ali você conseguiu muitas informações sobre o seu produto, sobre quem vai usar o seu produto e você pode utilizar tudo isso para desenvolver as suas campanhas de marketing. Outra coisa que eu mencionei, você encontrou o seu diferencial em relação aos seus concorrentes? Isso vai ajudar bastante e é aqui que você vai mostrar esse diferencial para os seus clientes em potencial, o que vai te ajudar muito a se destacar. Outra estratégia interessante é o marketing de conteúdo. Lembra do blog que eu falei que você pode escrever um artigo e aí disponibilizar os links para os seus leitores comprarem os produtos? Esse é o marketing de conteúdo e não vale apenas para blogs, vale para qualquer tipo de rede social. Por exemplo, você pode criar um canal do YouTube onde você mostra os seus produtos, mostra como eles funcionam, faz reviews detalhados, unboxings. E aí você pode colocar o link da sua loja na descrição do vídeo. O importante aqui é você criar um conteúdo sério, bem estruturado, interessante e relevante para os seus clientes em potencial, para o público que tem interesse nesse produto. Assim eles passam a te ver como um especialista naquele assunto, porque eles podem ver que você entende sobre o produto. Você também pode fazer parceria com influenciadores para que eles divulguem o seu produto nas suas redes. Você pode fazer anúncios patrocinados. Existem várias abordagens para você utilizar. Essas são apenas algumas ideias. E aí, Webmaster, agora é a hora de você manter o seu negócio. Como eu falei, não basta você criar a sua loja, anunciar os seus produtos lá no seu site e deixar ele lá trabalhando esperando resultados. Você tem que acompanhar tudo de perto. Você precisa resolver possíveis problemas que podem aparecer. Você precisa cuidar do seu estoque. Ao longo do tempo, você pode até pensar em expandir a sua equipe e ir cuidando da sua loja, garantindo que ela está no caminho certo, o caminho de sucesso. Você precisa garantir que os seus clientes estão recebendo o produto. É importante você pensar na experiência do usuário, não só antes ou durante a compra, mas também depois. Forneça um bom suporte ao cliente, uma garantia para os seus produtos. Certifique-se de que está tudo certo e que o cliente esteja satisfeito. Assim você constrói uma boa reputação e as pessoas vão lembrar de você como uma autoridade no assunto. E a última dica é, comece o seu negócio, não deixe para depois. Claro, lembre-se sempre do planejamento, tenha certeza do que você quer fazer e aí em pouco tempo a sua loja vai estar a todo vapor. E é isso pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal e deixa um like para a gente saber que você curtiu. Eu vou ficando por aqui pessoal, muito obrigado e até a próxima!